Gente, hoje é terça-feira e como você sabe, toda terça-feira nós temos o quadro Momento Simpol. Roda a vinheta! Momento Simpol. Oferecimento Simpol Sergipe. Trabalhando pelos direitos dos policiais civis. Olha, os policiais civis negociam uma reestruturação de carreira com o governo do Estado. Para entender melhor como está esse processo, nós vamos conversar a partir de agora com Fábio Diniz, que é diretor do Simpol. Fábio, prazer em cumprimentá-lo. Bom, Bom dia, dia para você. Bom dia, Fábio. Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Como é que estão as negociações com o governo do Estado para essa questão da reestruturação da carreira? Então, Fábio, é... não estão. Vamos assim dizer, as negociações não estão. A gente vem desde março com a mesa de negociação e até agora foram três reuniões em que as coisas não andaram. E a gente às vezes não entende um pouco o que está acontecendo, por quê? A gente sabe que o governador Fábio Mitidieri tem pedido efetividade e resultado na mesa. Né? A gente do Simpol vem acompanhando os números, a gente estudou sobre os números, aprendeu como o Estado faz a, o seu cálculo de impacto, e a gente não entende porque o secretariado ainda não mostrou isso. A gente, por exemplo, é, a gente chegou a, a obter números de investimento em segurança pública, que a gente percebe que hoje 80% que é investido em segurança pública, que os policiais têm recebido de equipamento na delegacia, vem através de fundo a fundo do governo federal, vem através de emendas, você como deputado já recebeu o pessoal de segurança pública isso. lá, é, projetos federais, e só 20% do, 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 do que é gasto com segurança pública investido vem do governo do Estado. Basicamente, hoje, o governo se restringe a pagar a folha do pessoal, é, contratos com, de, de aluguel de veículos, de imóveis, contratos de manutenção e de limpeza. Então, eu acho que se o governo, o governo por exemplo, o Simpol quer apresentar algumas coisas ao, ao, ao governo, o Simpol tem algumas soluções. Então, se o governo fizer uma força-tarefa na segurança pública, por exemplo, pode enxugar muita coisa. E, e é isso que a gente espera. A gente espera que... A mesa de negociação, o secretariado dê essa resposta que a gente está aguardando, porque os números eles têm e a gente está esperando por isso, porque nós, se nós temos os números, eles também têm. Imagine eles. Agora, Fábio, só um questionamento. É, é, essa mesa de negociação ela não está funcionando, não está havendo diálogo ou está funcionando, mas não resolve nada? Eu diria que é a terceira opção, Fábio. Está funcionando, ah. mas não, não chega a uma conclusão. Desde ah. março a gente está tá, tá se reunindo, já foram três reuniões, Basicamente, o Simpol apresentou o um projeto, num primeiro momento, que foi rechaçado pela mesa, mas sem nenhuma contraproposta. A gente refez, entendeu os cálculos do governo, refez outra proposta e até agora sem nenhuma resposta. Veja, esse dado é importante que o Fábio apresenta aqui. Uhum. Interessante também que o Simpol está estudando os números. Senta é, na mesa com a equipe do governo e senta com os números, todos eles mapeados. Apenas 20% do que é gasto, é na segurança pública é dos cofres do Estado. O restante com equipamentos, por exemplo, é de emendas parlamentares ou recursos federais. Agora, Fábio, a pergunta é a seguinte. Há perspectiva, possibilidade de uma paralisação de uma greve dos policiais civis? Então, Fábio, o Simpol, a diretoria vem acompanhando, inclusive, o que está acontecendo com outras categorias, né? outros movimentos paredistas aí. E a, categoria do Simpol, e a diretoria do Simpol tem que atuar de forma legal. Existem umas formalidades que a gente tem que, que atender. A gente sabe como é o comportamento judiciário no movimento paredista, principalmente relacionado às, às forças de segurança. E, e é por isso que o Simpol pode controlar atos formais, mas a gente não pode controlar a reação de um colega policial na, na unidade, o comportamento que ele vai ter no dia a dia com, essa, com esse sentimento de, de desvalorização. Então foi por isso que a gente vai convocar uma assembleia, convocou uma assembleia para amanhã, para discutir junto com a categoria, qual vai ser o comportamento que a categoria vai ter daqui para frente. Ou seja, você pode, até porque o Tribunal de Justiça, por exemplo, na paralisação dos professores, estabeleceu a, a ilegalidade da paralisação com multa diária nesta semana de 100 mil reais. Então, essa, esse tem sido o posicionamento do tribunal. Então, o Sintese pode, a categoria, não decidir por uma greve formal, mas, por exemplo, o trabalho, o rendimento do policial pode... Com certeza. É, pode com certeza. diminuir, é isso que você... Que você... Isso, exatamente, é. como eu falei. A gente, como diretoria, representa o sentimento da, da categoria. A gente vai trabalhar dentro da, dentro da lei, dentro da formalidade, mas a gente não pode controlar o sentimento e o comportamento individual de cada um dentro das unidades. Isso pode afetar diretamente o trabalho. E é importante sempre frisar que nós temos os melhores índices 
de atuação da Polícia Civil do Brasil. É aquela campanha é, que vocês fizeram do inversamente proporcional, Isso. ou seja... Não é faz o... sentido. Não, não faz, faz sentido, sentido, né? Os melhores policiais, de acordo com os números que é apresentado pelo governo, não tem a valorização proporcional nos últimos anos. Vocês têm tido contato, por exemplo, direto com o governador? Não, a gente tem conversado é, com o secretariado, procurado interlocutores parlamentares para ter essa conversa direta com o governador, para passar, passar a nossa perspectiva do, do, do cenário, mas a gente estamos tentando. Eu não conseguimos diretamente conversar com o governador, fazemos esse convite a ele, estamos abertos para esse diálogo. Você falou na Assembleia de amanhã, gostaria que você fizesse a divulgação local, horário da Assembleia, e qual será o encaminhamento que o Simpol dará nessa Assembleia? Então, Fábio, a Assembleia vai correr na Cadepol amanhã, na Academia de Polícia, com todos os policiais. É, o encaminhamento que a gente vai levar até a Assembleia... Que horas vai ser, Fábio? É, quatro horas a primeira chamada. Quatro horas da tarde horas, na isso, Academia horas. de Polícia, na Cadepol. Isso. Então é importante que você, policial civil, participe. Né? Isso é igual a reunião de condomínio. Quem não participa, delega a quem está lá a decisão. E às vezes você não participa e fica no grupo de WhatsApp reclamando. Quando você teve a chance de participar e não foi. Então, policial civil, seja qual for a sua posição, vá para a Assembleia, quatro horas na Cadepó. Encaminhamento Exato. agora. Exato. Então, nós iremos encaminhar. Na verdade, a gente vai apresentar todo esse cenário da mesa de negociação, com os números. A gente vai demonstrar que, inclusive, a gente está acompanhando o cenário nacional. O que a gente pede não é nada de destoante. É... É bom lembrar, Fábio, que a gente não está pedindo um real de aumento. A gente está pedindo reajuste é acumulado, importante. reajuste acumulado e tudo que foi prometido pelo governo. A gente não está pedindo um real de aumento. Inclusive, aproveitar a oportunidade, a gente convida, a gente vai protocolar um convite oficial para o governador é, comparecer à nossa Assembleia. Vai ser muito bem recebido é, pelos policiais, com, com, com toda a educação possível. E o nosso encaminhamento será isso. E a partir de lá, a gente vai entender qual o comportamento que a polícia vai tomar de acordo com o que a Assembleia decidir. Quando você fala em reestruturação, não é aumento de salário? Não, a gente está mexendo nos cargos, inclusive, ah. entendeu? A gente, tinha um, a gente tinha um projeto, inclusive, muito mais robusto, mas a gente entendeu nessa interlocução, nessa interlocução com o secretariado, com, outro, com outras categorias, com os delegados, que era bom que a gente fizesse um momento, uma coisa mais enxuta no momento para andar paulatinamente. Então, amanhã, 4 horas da tarde, a Assembleia na Cadepol, vocês convidaram o governador. Estamos convidando. Está é, convidando o governador, o governador pode ter outras atividades, mas podia ter um representante do governador lá, né? Pode ser, pode ser. Gostaríamos muito da presença dele. Já a, que... a, a Polícia Civil, só para a gente, a Polícia Civil, por exemplo, no, na, no Arraial da Orla. Sim. Como é, a Polícia Civil está lá, presente também? Sim, a Delegacia de Turismo funciona em plantão, né? Então, ah. toda a ocorrência vai acabar indo para a Delegacia Plantanista. Os policiais civis estão lá para atender a população. Perfeito, Fábio. Lhe agradeço pela sua participação. Mais uma vez, refazendo o convite. Amanhã, 4 horas da tarde, na Cadepol, Assembleia, é, para discutir essa situação da reestruturação. Lembrando que, Fábio, já disse, não é aumento de salário, não é isso, Fábio? É apenas uma readequação todo esse período que o Estado de Sergipe deve aos policiais civis. Perfeito. Xará, muito obrigado mais uma vez pela obrigado, sua vinda até aqui. Até a próxima terça. Quando o Fábio vem, porque nós somos do mesmo tamanho, né? A gente olha assim, é. olha nos olhos, né? E a parceria agora foi prolongada aqui com a TV Atalaia do Simpol. Perfeito. Fábio, um abraço para você, um abraço, abraço. para toda a turma, para todos os amigos. Meu amigo China, policial civil, que encontrei ontem à noite, para todos os policiais civis, o nosso, o nosso abraço. Valeu, Fábio. Obrigado, querido.